私は東北大学の私学部1年の菅野京子です,ですか、ね、で今日せっかくいろんな国の人がいてアイデアを出すっていうことなので若干国際色を意識したようなイベントを、えー、考えましたでイベントの名前は「小人料理で」でその「小」っていうのはあの英語の「小」で「見せる」っていう感じで「あ見せる」っていう字で「で人」っていうのがちょっとどんな字を当てはめようかっていうのを迷ってるんですけどでサブタイトルがちょっと2つぐらいあって今まだ迷っててお寺でグローバルを味わおうっていうのか、まあ、精進料理を食べて地元の復興を応援するっていうのがサブタイトルとして挙げられてますでイベントの内容としては、うん、と精進料理を、まあ、いろんな、うん、とおじいちゃんとかおばあちゃんとかだけじゃなくていろんな年代の人を集めて、えっと、お寺の人とその地元の人たちで初順料理を作ってでみんなで味わうみたいな感じですでそのメインの料理は大体の料理はその日本の精進料理なんですけど精進料理なんか国によっていろいろ違うらしいのでなんかこうスペシャルディッシュみたいな感じであの毎月例えばイベントをするとしたらこの月はこの国の料理がちょっとつくよみたいな感じでやっていこうっていう感じになりましたで、まあ、例えばなんですけど中国だと中国の精進料理だとあの中国はあのお子さんたちは肉はあんまり食べれないのでえっ、ー、と大豆ときのこ類を使って肉っぽいなんか料理を作るんですねあのあ油揚げとか、うん、そういう食材を使って、えー、と肉と同じような調理法でなんかあの醤油とかあのうんまあなんかいろんな調味料を入れて肉を作っているようになんかこういう肉ではない食材で料理を作るんです。ではビビンパを紹介したいいと思います、うん、あ韓国ではお寺で大きいイベントがあってたくさんの人が,たずあたくさんの人が来たら、まあ、普通のビビンパにはお肉が入ってますけどお肉が入ってないビビンパをみんなに出しますそれでなんかこ,うこういうイベントを押したら精進料理としてぴったりだと思います。えっと、香港の精進料理といえば、えっと、ちょっとおかしいなと思います、えっと、精進料理って言ったら野菜だけで肉はダメですねでも香港のいわ,れるいわゆる精進料理は、えっと、和名で、えっと、肉の形にして作られたんですだから、えっと、油が多いでもちろん味はいいですけどえっと、これはちょっと進め,進められないですねもしこれにしたら、えっと、作り方を、えっと、改良した方がいいと思います。<笑>という感じであのちょっと国際色豊かな感じで,で明るいイメージのイベントがいいなっていう意見が最初に出てたのでそういうのも踏まえてこういうのを考えました。あとジャンさんが教えてくれたんですけど韓国だとなんかお寺体験みたいなお坊さんの一日を体験するっていうのがあるらしくてその中にこの今入れた精進料理っていうのを入れるっていうのもいいかなって思ったんですけどなんかお料理の話で結構盛り上がったのでのこの精進料理っていうのをメインでっていうので提案しますえっと以上ですありがとうございました考えた時にまあ、お寺の復興っていうのであるんですけど、えっと、宮城の食材をなるべく使ってあの料理は作るっていうので考えてました佐藤奈々です、えっと、私たちが考えた、えっと、イベントの名前は「式会」ですあのそちらのファンとかぶってしまってなんて思ったんですけどでもちょっと違うところがあるのでぜひ聞いてください、えっと、私たちは、えっと、春夏秋冬の4回、えっと、年にすることを企画していますその内容は
、えっと、朝体操をしてでお昼あとかに、えっと、春は花見夏はバーベキュー秋は芋煮会、冬はクリスマスでっていうように季節に合わせてやって、えっと、午後にお茶会をして、えっと、みんなにお菓子を食べながらお話ししてほしいなって考えてますでその体操は、えっと、体育日本語で言うと体育中国語で言うと体心体心体心だそうです、えっと、簡単にできる体操だそうなのでそのお年寄りの方にも体を動かしてもらってそれだけ一緒に体を動かすと仲良くなるのに結構簡単に仲良くなれるかなと思うのでその何かイベントを手でつかでやるんじゃなくてもう体で動かす体を動かすことでそのより仲良くなってほしいなって思いましたそれで、えっと、対象は、えっと、その地元に住んでいる荒浜にお住まいの、えっと、若い方からお年寄りの方までみんな含めて参加してほしいなと思ってますで、えっと、その若い人にバーベキューとかそういったイベントの運営をしてもらえたらいいかなって思ってますえっと、目的はそういった交流を通してお寺が身近な場所になることとその地域の輪を広,広めてそのコミュニティ形成をする助けになったらいいかなって思ってます、えっと、その理由は、えっと、荒浜は震災があってその津波の被害を受けて今コミュニティが一回なくなってしまってその周りに住んでいる人がわからないだとかそういった知り合いがいないっていう状態だと思うんですねそれでなんかその被災とか震災について学んでいくとそういったコミュニティっていうのがすごく大事でその震災が起きた時に周りあの避難所に逃げて周りが知らない人ばっかりですごくストレスが溜まったらとかそういったものが足りない状況の時に周りの近所の人に助けてもらったっていうふうにその周りに知り合いがいるっていうのはすごく大切だと思いますでお寺っていうのはそこに変わらずあるものなのでそのお寺を中心だってそのお寺を含めて周りの人たちが仲良くなれるようにその助けてとなれたらいいなって思ってます、はい、以上ですはい